ഊർജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് നമ്മുടെ പെട്രോളിയം പദാർത്ഥങ്ങൾ നാൽപ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വർഷത്തിനകത്ത് തീർന്നു പോകും അത് എങ്ങനെ കൂടുതൽ നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പെട്രോളിയം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വില കൂടിയപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും ആലോചിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പെട്രോളിയം പദാർത്ഥങ്ങൾ അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭൂഗോത്തു മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിലും ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഉപയോഗക്രമം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നാൽപ്പത് വർഷം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് ഈ സൗരോർജം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ള ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ കണക്കൂട്ടുകൾ എന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇന്ന് ഊർജ സംരക്ഷണം ഈ പെട്രോളിയ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് അത് കൂടുതൽ നാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂലുകൾ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് വളരെയധികം വലിയൊരു പ്രളയം വന്നു ഇപ്രാവശ്യം ഇത്രയും വലിയ പ്രളയം വന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ഡാമുകളൊക്കെ വറ്റി വരണ്ടു ഇപ്പം സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മഴയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രചോദനം വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രവണത തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളിലൂടെ അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും കോളേജിലെ കുട്ടികളും വഴി എങ്ങനെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഊർജം സംരക്ഷിക്കുകയും നമുക്ക് എങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ജീവിത ചര്യയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നത് നാം ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ പലർക്കുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലാഭങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ കണക്കാക്കി നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായും നമ്മളെല്ലാവരും ലൈറ്റും ഫാനും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഓഫാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര മുതൽ രണ്ടര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനോ തത്തുല്യമായ സ്ഥാപിത ശേഷിയെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ആറ് മുതൽ പത്ത് കോടി രൂപ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുവാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മതി ഒരു മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്സും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്സും ഒക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകും അന്നേരം അത്തരം ദോഷങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുവാനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനർജി കൺസർവേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന പാരീസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എമിഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കണക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം നാല് ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് പോലും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാരീസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലേക്ക് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുവാനും പക്ഷേ പല രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന ബ്രസീൽ ഇൻഡോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വർദ്ധിച്ച കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻസ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം 
പോയിൻ്റ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി നമ്മൾ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സായ സോളാർ വിൻഡ് സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ ബയോ എനർജിയിലേക്ക് വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വൈദ്യുതിയും നമ്മൾ ഈ മേ ഈ റിന്യൂവൽ എനർജി മേഖലയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാനാണ് ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആയി മാറുക എന്നുള്ള ഒരു തത്വത്തിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് കുറച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത തലമുറയാണ് അത് ഊർജമായാലും വെള്ളമായാലും കാലാവസ്ഥയായാലും ഏത് ഒക്കെ രീതിയിലെടുത്താലും ഏറ്റവും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഒരു പക്ഷേ അവർ അന്നെങ്കിലും പറയും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള തലമുറ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും അവരുടെ മുൻ തലമുറകൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അന്തരീക്ഷം എല്ലാം മൻ മലീമാസമാക്കിക്കൊണ്ടും ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചിട്ടും ആണ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂള് ഇതുപോലെ എനർജി പോസിറ്റീവ് ആക്കുവാനും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറച്ചുണ്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയും നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം കാർബൺ എമിഷനാണ് നമ്മൾ കുറച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു മാസം നമ്മൾ മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പറയാം ഞാൻ മുപ്പത് കിലോഗ്രാം കാർബൺ എമിഷൻ ഈ മാസം കുറച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോഗ്രാം കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ തൻ്റെ ശീലങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കുക അത് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ സ്കൂളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടികളും ഒരു എനർജി കൺസർവേഷൻ്റെ ഒരു അംബാസിഡേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക